بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزشتہ تین چار دنوں سے میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ امریکہ سے عمران خان کا دورہ ختم ہو پھر اس کے بعد ہم اس بات پر تبصرہ کریں اس لیے کہ پورے عالم میں یعنی پوری دنیا میں عمران خان کا دورہ جو ہے وہ نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور یہ بڑے عرصے کے بعد تقریباً بیس پچیس سال کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیراعظم جو ہے وہ وہاں چاہتا ہے کیا یہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں ایسا ہر کس نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ پاکستان کے وزیراعظم کو اس حد تک وہاں پذیرائی حاصل ہو جس بات کو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کسی طور پر ذکر نہیں کر رہا اور پاکستان کے وہ سیکولر اور لبرل لوگ بھی ہیں جو اس کے بعد کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کو جس میں ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے بھارت ہے اور بنگلہ دیش شامل ہے اس پورے خطے کی صورتحال صرف ایک چیز نے بدلی ہے اور وہ ہے طالبان کی فتح طالبان کی فتح نے اس پورے علاقے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے تک امریکی جو تھے ان کو اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ ہماری انیس سال کی جو انویسٹمنٹ ہے اور انیس سال کی ہماری جو تغطا ہے اور دنیا کی اٹھتالیس طاقتوں نے مل کر افغانستان کے اندر جو کچھ کیا ہے یہاں تک کہ نیوکلیئر بم سے نیچے سب سے بڑا بم جو ہے وہ وہاں پھینکا ہے اس کے باوجود بھی وہ وہاں شکست نہیں دے سکے طالبان کو جو کہ بٹھی بھر لوگ یعنی پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ ہیں اس کے بعد ایک خوف کا عالم تاریخ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر ہم وہاں پر رہتے ہیں تو ہم مسلسل بریڈ کرتے رہیں گے ہم مسلسل ہمارے لوگ مرتے رہیں گے سینتیس سے لے کے چالیس تک روزانہ جو ہے ایوریج ڈیتھ کی ہے جو کہ اس وقت افغان سپاہیوں کی ہے بائیس سے زیادہ امریکی فوجی جو ہیں وہ اس وقت خودکشی کر رہے ہیں اور وار ویٹرنس ان کے جو ہیں وہ جو وہاں سے آتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پوسٹ ٹرمیٹک سٹریس سنڈروم ہو جاتا ہے ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جو ٹراما سے پیدا ہوتی ہے جنگ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے جنگ کے اندر جو حالات آتے ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو وہ اس وقت تقریباً سات لاکھ لوگوں کو ہو چکی ہے اور ان کے وہ ہسپتالوں میں رکھنے کے لیے اس وقت امریکیوں کو کم از کم سکسٹی تھری یعنی تریسٹھ بلین ڈالر سالانہ خرچے پر خرچے پڑ رہے ہیں یہ اتنی بڑی کاسٹ ہے جنگ کی کہ جو امریکن اکانومی اب برداشت نہیں کر پاتی ٹریلینز آف ڈالر ہزاروں ارب ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے خرچ کر لیے لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان میں فتح کی شکل نظر نہیں آتی ورچولی یعنی اصل حالت یہ ہے کہ ستر سے ایک پچہتر فیصد تک جو علاقہ ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے جبکہ گورنمنٹ یہ مانتی ہے کہ طالبان کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ تقریباً کوئی پچپن فیصد کے قریب ہے اور اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ جن جگہوں پہ امریکہ کا کنٹرول افغانستان میں موجود ہے وہ صرف چند وہ علاقے ہیں جن کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ریڈ زونز بنے ہوئے ہیں ان ریڈ زونز میں رہتے ہیں بھارت کی تین ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور تین ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو تین ایسے کام کیے تھے کہ جس کے لیے انہوں نے افغانستان کی پورے خطے کے اوپر سے ڈپینڈنس ختم کرنے کے لیے اس کو علیحدہ کیا تھا چہابار کی بندرگاہ بنائی تھی تاکہ کراچی کے ساتھ ان کا رابطہ کم ہو جائے اور ان کا انحصار ختم ہو جائے اور وہاں سے باقاعدہ وہ زرنج والی روڈ جو ہے وہ نکالی تھی ہیلمند کے راستے تاکہ کندھار جائے گی اور وہاں سے پھر کابل جائے گی لیکن ہیلمند پہ افغانستان میں طالبان کا جو کنٹرول ہے وہ اتنا شدید ہے اسماعیل خان سے لے کے اب تک کہ وہاں پر آخری جو مارکہ ہوا تھا اس نے بری طرح امریکی اور اور برطانوی فوجی پھنس گئے تھے اور پھر ایرانی سپاہی پاسداران جو تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر آ کے ان کو نکالا تھا جس میں ایران کے تین سپاہی بھی مارے گئے تھے جن کی نماز جنازہ جو ہے وہ قوم میں ادا کی گئی تھی یہ وہ حالات ہیں جس حالات کے اندر امریکہ نے گزشتہ تقریباً ایک سال سے سوچ بچار شروع کی اور بھارت کے ساتھ باقاعدہ اس کے مذاکرات شروع ہوئے بھارت کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ ہوگا کیا اگر طالبان فتح حاصل کر لیتے ہیں اور امریکہ وہاں کچھ بندوبست کیے بغیر چلا جاتا ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ طالبان جس وقت وہاں اقتدار سنبھالیں گے پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل جہادزم جو ہے یعنی عالمی جہادی طاقتیں جو ہیں 
ان کو ایک مرال بلند ہوگا ان کی عزت میں اضافہ ہوگا ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور وہ مکمل طور پر یونائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اس وقت کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے پاکٹس جو افغانستان میں ایسے ہیں جس میں دنیا سے لوگ جا کے جہاد کر رہے ہیں ہر علاقے سے وہاں لوگ گئے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی باقاعدہ لسٹیں وہاں پر موجود ہیں اور ان کا باقاعدہ احترام کیا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ شہید کا درجہ اور مقام دیا جاتا ہے تو جس وقت افغانستان میں ایک حکومت بن جائے گی تو بھارت کا سب سے بڑا معاملہ تھا کہ کشمیر جو ہے ان جہادیوں کا اگلا مرکز ہوگا دوسری اہم ترین چیز یہ تھی کہ گزشتہ دو تین سال سے کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس نے اب عالمی طاقتوں کی طرف دیکھنے کے بجائے طالبان کی فتح کو اپنا اپنے لیے ایک آئیڈیل بنایا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی فتح صرف ایک ہی ایک ہی ہوئی ہے اور گزشتہ تقریباً چار سو سال کی تاریخ میں صرف ایک فتح ہے جو کسی کی مدد اور طاقت اور قوت کے بغیر ہوئی ہے اور وہ طالبان کی فتح ہے اور یہ دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے ہمیشہ جنگیں جو ہیں یہ دو طریقے سے ہوتی ہیں دو بڑی بڑی قوتیں آپس میں جنگ کرتی ہیں فرسٹ ورلڈ وار جو تھی دو طاقتیں آپس میں لڑی تھیں سیکنڈ ورلڈ وار دو طاقتیں آپس میں لڑی تھیں ویتنام کی جنگ روس اور چائنا ایک طرف تھا امریکہ دوسری طرف تھا اسی طرح فلپین کی وار اس طرح انڈیا پاکستان کی وار اس طرح اسرائیل کی اور باقی لوگوں کی جنگ دو دو برابر کی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں ہوتے ہیں لیکن یہ طالبان کی جو جنگ ایسی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف تھی پاکستان ان کے مخالف تھا تاجکستان ان کے مخالف تھا ایران ان کے مخالف تھا کوئی پڑوسی ان کے ساتھ نہیں تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ جیتی ہے اور اگر کل امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے بغیر کوئی بندوبست کیے ہوئے تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ ایک ایسا مرکز بن جائے گا جو اس مرکز کی طرف تمام وہ مسلمان جو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا ایسی مملکت بنے کہ جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو تو ان کے لیے طالبان جو آئیڈیل ہوں گے اور دوسرا آئیڈیلزم یہ ہوگی کہ ان کی طرز کے اوپر اگر جہاد کیا جائے تو اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں تیسرا اہم یہ تھا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ امریکہ کو بھی خوف سدا کر دے گا اس لیے ان کے تین بلکہ چار میجر مطالبات تھے جن کو انہوں نے رکھا اس نے پہلا مطالبہ جو طالبان کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمارا بنایا ہوا آئین جو ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے جس کو طالبان نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا اور آخری جو مذاکرات ہوئے ہیں سات سات یا آٹھ نشستوں کے بعد جو مذاکرات آئے ہیں اس کا پہلا شک ہی انہوں نے یہ نکالا تھا کہ دونوں ملک مل کے یعنی امریکہ اور طالبان مل کے ہر واک آف لائف ہر علاقے کے ہر اس کے اندر محکمے کے اندر یا زندگی کے ہر شعبے کے اندر شریعت کے نفاذ کو اس کا انشور کریں گے اور تاکہ یہاں شریعت افغانستان میں نافذ ہو سکے یہ ضمانت کون دے رہا ہے امریکہ دے رہا ہے اور یہ کون دے رہے ہیں طالبان دے رہے ہیں اور دستخط دونوں کر رہے ہیں وہ امریکہ جو جو جس میں جارج بش نے کھڑے کر کہا تھا دے وانٹ خلافہ بیک وہ شریعت کی تحفظ کی اور شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری کی ضمانت دے رہا ہے اس کے بعد اگلے تین چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستان کے رول کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ بھی نیچے لیول پہ آپس میں مذاکرات کرتے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات ہے پاکستان کو رول بننے کے لیے اس طالبان کی وجہ سے پاکستان کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے کان سے پکڑ کر افغانستان سے بھارت کو نکال دیا اور انڈیا کے اخباریں بھی کہتے ہیں انڈیا ہیز بن البوڈ آؤٹ فرام افغانستان ہمیں کونی مار کا وہاں سے نکال دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ افغانستان کو سنبھال لو جس کے اوپر بھارت کے تمام تر جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ ان نے کہا دو چیزیں ہیں نہ تو ہمارے پاس اتنا مسل ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ اپنی فوج وہاں پر بھیج سکیں اور نہ آپ کی طرح ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم بلینز آف ڈالر وہاں پر انویسٹ کر رہے ہماری اکانمی جو ہے وہ حکومت طور پہ تباہ ہو جائے گی اسی لیے انہوں نے ایک بھی سپائی وہاں نہیں بھیجا دوسری انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہ جو ہے نا پہلی بات کہ ہم جب نکلیں وہاں پر جو انہوں نے کہا تھا تو آپ پاکستان جو ہے کم از کم اس بات کو انشور کرے کہ طالبان اور جو مذاکرات ہیں ہوئے ہیں ان کے دستخط جو ہیں وہ یوس اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ہو تاکہ دنیا کو کوئی یہ دکھانے کے قابل ہوں کہ یہ تو ہم نہیں وہاں سے نکلے سپر پاور نہیں ہاری یہ تو اشرف غنی کی حکومت ہاری تھی ہم تو جس پہ وہ اگری نہیں کرتے کیونکہ مذاکرات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے کہ آپ اشرف غنی سے مذاکرات کریں اور طالبان نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم اب کسی بھی چار ستی مذاکرات چھ ستی مذاکرات کسی اور طرح کے مذاکرات جو ہیں ان کو ہم آپ کا نہیں چلائیں گے ہم صرف اور صرف فرص اور صرف خود مذاکرات کریں گے کیونکہ یہ جنگ ہم نے لڑی ہے
یعنی ان کی فوج جو تین ساڑھے تین لاکھ کی ہے اور دوسری انڈی ایس جو ہے جو کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان دونوں کو بھی قائم رکھیں اور طالبان اس کو لے کے چلیں یہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ دونوں بھی خواہ فوج کو لے لیں یا انڈی ایس کو لے لیں دونوں ہیں یہ بھارت نے ٹرینٹ کی ہیں اور دونوں جو ہیں ان میں اکثریت پاکستان دشمنی یا اس کے پر مبنی ہے اور تیسری جو ہم چیز تھی کہ ڈیموکریٹک پروسس جو ہے اس کو لے کے چلیں ان تینوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہاں بلایا گیا ہے اور عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور حضور پاکستان گورنمنٹ اور حضور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہماری طالبان کے ساتھ مدد کریں کمال کی بات یہ ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ مسلم امہ کا اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ پاکستان نے طالبان کے ساتھ دو ہزار ایک میں کیا تھا اور جس طرح پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوئی تھی اور جس طرح ستاون ہزار کا جہاد امریکی یہاں سے پاکستان کے تین نوائڈوں سے اڑے تھے اس کے باوجود بھی جس وقت انہیں فتح نصیب ہوئی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے پاکستان کو کسی طور پر بھی اس دشمنی کے ساتھ اتحاتے ہیں کہ نفرت نہیں کی آج بھی وہ جب پوربن کا اجاز ہوتا ہے تو وہاں آ جاتے ہیں آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی ہمارا واحد پڑوسی ہے پاکستان ہی وہ اس انٹیٹی ہے جس کے ساتھ ہم ایک مسلمان برادر ملک کے طور پر رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی نے جو ٹرمپ کو ریکویسٹ کی ہے اس کی بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے اپنے آپ کو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم تین سال لگائے ہیں کہ افغانستان میں اگر طالبان آ جاتے ہیں اور وہاں ایک مستحکم حکومت بن جاتی ہے تو جتنے بھی لوگ جہاد کرنے والے ہیں ان کا اگلا رخ جو ہے وہ کشمیر ہو جائے گا اور اگر وہ کشمیر میں پہنچ گئے تو کشمیر بھارت وہ واحد ملک ہے کہ جس ملک کے اندر پورے مڈل ایسٹ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں عراق کے دو تین چار کروڑ لگا لیں ایران کے پانچ چار پانچ کروڑ لگا لیں شام کے ڈیڑھ دو کروڑ لگا لیں یہ سارے مل ملا کے کچھ دس کروڑ بنتے ہیں جب کہ انڈیا کے اندر پچیس کروڑ مسلمان ہیں اور انڈیا کی جو القاعدہ ہے اس کے وڈرو ولسن سینٹر نے جس کے بارے میں رپورٹ درج کی ہوئی وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے آسام میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے باوجود کہ انڈیا کے لیے اب تصور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہاں ایک دفعہ عالمی جہاد نے پنجے گاڑ لیے تو انڈیا جو ہے ایک شام بن جائے گا اور انڈیا کے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور گزشتہ بیس سال سے جو مسلمان دشمنی وہاں چل رہی ہے اس نے ایک ایسی نفرت کی فضا بنا دی ہے کہ وہاں سے اگر پچاس ہزار مجاہدین بھی پیدا ہو گئے جو مسلح طور پر چلتے ہوئے تو انڈیا کے لیے مسئلہ بن جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو 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 سی بارڈر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو سرولس کے لیے اتنی بڑی فوج چاہیے اتنا بڑا نظام کار چاہیے کہ آپ وہاں سے اسلحے کی آمد و رفت کو روک نہیں سکتے اور پھر اس کے بعد اندر جو آمد و رفت ہے وہ کشمیر کا جہاد جو ہے وہ پورے اس میں پھیل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مودی کو کہا گیا کہ آپ ٹرمپ سے ریکویسٹ کریں کہ اس جانے سے پہلے وہاں سے نکلنے سے پہلے آپ یہ انشور کریں کہ افغانستان پاکستان اور بھارت یہ تینوں جو ہیں ایک سیکولر ٹائپ قسم کی ایک اینٹیٹی کے اندر آ جائیں اور اس سے ایک دو چیزیں مفادات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تینوں کے کاروباری رشتے ایک طرح کے ہو جائیں گے اور آگے وہ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں گے لیکن یہ بھی خواب ان کا بڑا عجیب و غریب لگتا ہے اس لیے کہ گزشتہ دو مہینوں کے اندر چائنا کے نے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ امریکن سرمایہ داروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ستر فیصد چائنیز اکانومی جو ہے ہمارے پر بیس کرتی ہے اور ہم کسی طور پر بھی ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے ایسی صورتحال میں چائنا کے کہنے کے اوپر بی ایل اے پہ پابندی لگی ہے اور پاکستان کو ایک اور ایڈوانٹیج ملا ہے تو پاکستان ایک ایسی دلہن ہے اس وقت جس کا نکاح تو نہیں ہوا ہوا لیکن اس کے رشتے بہت سرد ہیں چین اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے بھارت اس کے ساتھ چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے امریکہ چاہتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ سیج پہ پاکستان کی جو دلہن بیٹھ جائے لیکن پاکستان جو ہے اس وقت ظاہر بات ہے اپنے آپ کو اگر اس وقت صحیح طور پر ثابت کر سکا تو یاد رکھیے پاکستان تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا لیکن اگر یہ نہ کر سکا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ضرور آنے والا ہے تو پھر امریکہ اگر ویسے نکلا جیسے ویتنام سے نکلا تھا تو ویتنام نظریاتی ملک نہیں تھا ویتنام جو تھا اس نے واپس اس اکانومی میں آ گیا کیونکہ روس ٹوٹ گیا تھا ویتنام کی بنیاد پہ روس پیچھے روس تھا چین تھا کیمونسٹ آئیڈیالوجی تھی پاکستان کے ساتھ جو ملک افغانستان ہے 
उसके पीछे इस्लामिक कार्डियोलॉजी है उन्होंने किसी की मदद से जंग नहीं जीती वो वो झंडे हैं जो जहाँ से निकलेंगे तो बैतुलमकदस में गाड़ दिए जाएंगे और सूर्य अक्रम ने कहा है कि फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा